നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാൽ ശർബത്ത് തയ്യാറാക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കുടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയും ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പൊടി തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് ക്യാഷ്നട്ട്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ്നട്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാമും ചേർക്കാം പക്ഷേ ക്യാഷ്നട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ചേർക്കാം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചേർക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാൽപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് പാലിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും പാൽപ്പൊടി ചേർത്താൽ നല്ലൊരു തിക്നെസ്സും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കസ്കസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പാലിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പാൽ ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സോസ് പാൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാലാണിത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് പാലിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിനുള്ള മധുരമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഈ പാല് നന്നായിട്ട് തന്നെ തിളച്ച് വരണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ബദാമ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബദാമും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പാലൊന്നും തിളച്ച് കിട്ടിയേ വേണ്ടു നമ്മുടെ പാലിവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പാല് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് സമയത്ത് തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റോസ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് ചേർക്കാം നല്ല റോസിൻ്റെ എസൻസ് ഉള്ള കാരണം നല്ലൊരു റോസിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും അതുപോലെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത് അപ്പോൾ റോസ് മിൽക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ചേർക്കാം പക്ഷേ ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഡ്രിങ്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്തത് റോസ് മിൽക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് മേടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലെ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോടു കൂടി കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് തണുപ്പിച്ച് കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം പലരും ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുന്ന കാണാം അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുടിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കസ്കസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഷർബത്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഒര